什么恰巧谭松韵有魅力？自从《属于锦衣之下》播出以来，谭松韵这两年在里面的出场率都比以前高很多。在这部剧里面，谭松韵的表演得到了极大的认可。今年播出的《亲爱的麻阳街》以及以属于家人的名义的热度不低，说是谭松韵的，大家都会认为是她标志性的笑容。这个有着甜美笑容的女孩，是怎么让这么多人喜欢她的呢？谭松韵今天的成就，恰好是她自己一步步来的。她尚未与现有公司签订现有合同，她与现有的经纪人合作了十多年。出道的十年里，他走过了许多戏路，除了属于他们的大部分没有引起观众的注意。直到2011年，他在《甄嬛传》中扮演了一个现有的小角色。虽然戏份不多，但谭松韵饰演了属于春闺的天真无邪的人，这个角色给观众留下了现有的印象。然后是2015年的电视剧《旋风少女》，集齐了杨洋。吴磊等同时期的知名演员，并饰演了古怪的小英，让谭松韵熟悉的里面属于观众。真正让他成名的，恰好是2016年和刘昊然一起拍的《属于我们的最好的》。节目播出后，吸引了现有的大批粉丝。虽然当时谭松韵已经25岁了，但扮演一个属于现有高中生的角色也没有错。和谐。刘畅的演技吸引了众多观众的好感，这些观众将属于他。之后，《狐狸的夏天》和《花开的浪花》也获得了属于关注的现有拍品，只是当时谭松韵本人并没有同时期的那么多人，恰好是现在。然而， 2 0 1 9年春节期间，一些美好的事情突然消失了。那一年。谭松韵的母亲遭遇了一场既有的车祸。就在她最心碎的时候，营销号恰好还在散布谣言，说她在母亲去世期间碰巧和欧豪约会。每一个属于现有的突然的辱骂的声音和指责的声音，都恰巧在这个地方飞来飞去。直到后来，在渴望属于生命的渴望中，何炅才向她解释说。这次聚会碰巧有很多朋友，而且碰巧发生在他母亲出事之前。春节期间，谭松韵一直在照顾属于他母亲的东西。听到这话，谭松韵没有回答，继续说着属于自己的事情。他不希望人们认为他碰巧在炒作。子凤姐转过身来，抱住了他。他看得出来，谭松韵的眼眶刚好红了。除了笑着，还用力的拍了拍他姐姐的头。谭松韵一直给人一种既温柔又无害的感觉，她总是在属于媒体或观众的面前露出甜美的笑容。这恰好是因为她在一个现有的温暖家庭中长大。虽然她的家庭很普通，但属于她父母的爱却不会太多。属于她，多么糟糕！在他妈妈去世之前，你可以在他的微博上看到他是多么的爱妈妈，唯独在得知妈妈出事的那一刻，他的心是多么的伤心。再加上那些传闻中，他没有多说卖惨，也没有碰巧被他打败。在这件事之后，虽然他碰巧不在一个将要属于一个存在的好状态之中，但他尽力以一个存在的微笑面对公众。可见这个女孩的内心是多么的坚强，她的心，或者说她必须以强者的身份存在。那段时间，谭松韵会在她闲着的时候胡思乱想，也许她恰好是属于上帝的事情。她遇到了属于以属于家的名义的剧本，剧中李尖尖恰好也是一个没有妈妈的既有孩子，而这个角色也恰好给了他。安慰一下，戏里见里面正好有一个现成的片段，简为妈妈庆祝生日。除了她脱口而出的“妈妈，新年快乐”，我想那一刻她恰好是剧中的人物，剧中的人物也恰好是她自己。谭松韵熬过了那段黑暗的日子，也变得更加成熟了。她碰巧总是感激那些帮助她的人。
。他说，在我碰巧很困难的时候，我真的感受到了属于爱的存在。他告诉我，他会一直支持我，也会陪伴我的朋友。他们每个人都这样做了。他发声了，真的很温暖。在拍摄过程崩溃的时候，他告诉自己，他现在有能力做的每一件事。都是为了让自己活得好。现在在大家再次见到他的时候，虽然他恰好不再是那个时候的那个热闹，但我们有能力看到他恰好过着一种寄存的乐观生活。如今他的事业又迎来了起色，相信谭松韵会更加珍惜，好好过好自己的生活，让妈妈有能力在属于天国的精神中得到一些安慰。我认为这恰好是因为她恰好是一个既乐观又坚强的女孩，热爱自己的事业，以至于吸引了很多像她这样的人。